ചൈനീസ് സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ രാജ്യത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ചൈന ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ചൈന ഉന്നയിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ പിന്തുണ നൽകുകയാണോ എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു ജപ്പാനിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമമായ ജപ്പാൻ ടൈംസ് പോലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈനയെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണോ എന്ന സംശയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനമെഴുതുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി ചൈനയുമായി ഇന്ത്യയേക്കാൾ വലിയ ശത്രുത വച്ച് പുലർത്തുന്ന രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ചൈന സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയ വിവരം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ജപ്പാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചൈനീസ് മേഖലയിൽ മിസൈൽ വിന്യാസം നടത്തി ജപ്പാൻ അതിശക്തമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയ രാജ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് പോലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടായി രാജ്യത്താകമാനം അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നത് അങ്ങനെ ചൈന ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു കയറാതെ ഇരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംഘർഷമുണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചൈന എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചൈന ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു കയറാതിരിക്കുകയും പിന്നെ സംഘർഷത്തിന് കാരണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ചോദ്യം വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാകില്ല അതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്ത നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവന പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെയും മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസോ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്തു രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയും കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസമായി അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം തുടരുമ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാലിച്ചിരുന്ന മൗനത്തെയും തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും അത്രമേൽ അസഹിഷ്ണുക്കളാകുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തോ വലിയ പാതകം ചെയ്തതുപോലെയാണ് പ്രചരണം നടക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് ചൈനീസ് സൈനികർ കടന്നു കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ എങ്ങനെ വീരമൃത്യു വരിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് രാജ്യദ്രോഹമാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ നമ്മൾ ഒരു മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമില്ലാതെ ചൈനക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ലേ അത് അത് പ്രസക്തമായ ചോദ്യമല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മറുപടി പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യദ്രോഹി ചൈനീസ് പ്രേമിയായി മാറുന്നു പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈന പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചൈനീസ് സൈനികർ കടന്നു കയറിയെന്നും അവരെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ധീര സൈനികർ അവിടേക്ക് എത്തിയത് എന്നും ആ ടെൻറ്റ് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും പിന്നീടാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത് എന്നും സൈനികർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന അവിടെ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന സൈനികർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭൂപ്രദേശം പോലും കയ്യേറിയിട്ടില്ല എന്ന പ്രസ്താവന തിരുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആ വാചകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ പ്രസംഗം മുഴുവനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി പറയണം അങ്ങനെ അല്ല സംഭവമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പട്രോളിംഗ് പോയിന്റായ പി പി ഫോർട്ടീനിൽ ചൈനക്കാർ അനധികൃതമായി കെട്ടിയ ടെൻറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടെ ഈ ഇരുപത് വീര ജവാന്മാരുടെ മൃത്യുവിലേക്ക് വഴിതെളിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണോ രാജ്യത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ പ്രശ്നം എന്നിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുഴപ്പക്കാരനായി മാറുകയാണ് അത് അത് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം വൃത്തികെട്ട കളികളാണ് സംഘപരിവാറുകാർ കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചൈനയിലെ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടേത് എന്നുള്ള പേരിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചൈനയ്ക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ട്വീറ്റുകളൊക്കെ എഴുതി ചേർത്തു രാജ്യത്ത് ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചൈനയിലെ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം
വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചു കൂട്ടിയ അക്കൗണ്ടുകളായിരുന്നു അത് എന്ന് അങ്ങനെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കൂട്ടരും സ ചൈനയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കം നടത്തുകയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം പോലും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവനായിരിക്കുന്നയാൾ ചൈനയെ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അതിനെതിരായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതല്ലേ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും എല്ലാം ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കുകയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയസൻ ജയശങ്കർ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ടെലിഫോണിൽ സംഭാഷണം നടത്തവേ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് മോശമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു കയറിയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ സംഘർഷമുണ്ടായത് ധാരണകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കനത്ത സ്വരത്തിൽ താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അത് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ കൂടി നമ്മളെ അറിയിച്ചതാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും പറഞ്ഞത് അക്കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച നടത്തിയ ആളുകളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ പരിക്കേറ്റ സൈനികർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഉന്നത സൈനിക വൃത്തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സംഭവ വിവരണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും മോശക്കാരാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രാജ്യദ്രോ രാജ്യദ്രോഹം എന്താണ് എന്ന് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യ ചൈനയ്ക്ക് കീഴടങ്ങപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ കോൺഗ്രസോ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളോ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ കീഴടങ്ങിയെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യ തോറ്റിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ വീര പോരാട്ടങ്ങളെ അവർ എപ്പോഴും അംഗീകരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതിന് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ എന്തെല്ലാം കളികളാണ് ഈ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക പണ്ട് ചൈനീസ് എംബസിയിൽ നടന്ന സ്വീകരണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചൈന അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചൈന ചൈനയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ബീജിങ് ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ കാലത്ത് അന്ന് യു പി ഐയുടെ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയെ പ്രത്യേക അതിഥിയായി അവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അന്ന് യു പി എ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം സോണിയാഗാന്ധി അങ്ങനെ ചൈനയിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒമ്പത് വട്ടം പോയില്ലേ ചൈനയിൽ എന്നിട്ടെന്തായി അവർക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുക്കുന്നു ഒരു നയതന്ത്രവും വിജയിച്ചില്ല എന്നിട്ട് മറുപക്ഷത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നു അവർ രാജ്യദ്രോഹികളായി ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രാജ്യസ്നേഹം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇനിയെങ്കിലും ഉ